Oké, okay, stel ik ga um, twee willekeurige, willekeurige punten trekken. Of ik heb een assenstelsel. Ik heb een assenstelsel, een x-as en een y-as. Op deze manier. Uh, oep. Kom. Ja. Nou. En stel ik. Um, Teken daar gewoon twee punten in. Doe even je schot. Punten bepalen. En ik teken hier een punt. Hier zo. De punt 2,2. En bijvoorbeeld hier. Op het punt. Hier. Zo, oh wacht. Kan dit nog werken? Nou, dan maar. Oké, okay, dus hier op het punt, uh, pup, 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 pup. dit is 4, 5, 6, 7, 4. 1, 2, 3, 4, ja. En dan trek ik daar een lijn tussen. Ik ga gewoon even plaatsen dat het goed zit. Daar. Nou wil ik weten, wat is nou de vergelijking die hoort bij deze lijn? Wel, ik weet dat de basisvergelijking van een lijn is I, I is A, X plus B. En natuurlijk dit I, en dit is X. Hè? En bij die A... Die A is mijn richtingscoëfficiënt. En hoe bereken je die? Dat is je verschil in I gedeeld door je verschil in X. Alright. Nou, wat is mijn verschil in I? Ik ga van het punt 4 naar het punt 2. Dit hoogteverschil van 4 naar 2, je zou het ook hier kunnen tekenen. Van 4 naar 2, want deze lijn die komt ongeveer hier en die komt hier uit. Dit verschil is van 4 naar 2, is 2. Dus ik schrijf hier, delta i is 2. En mijn verschil met x, die loopt van, oh, het is niet getekend, zie ik. Die loopt van 7 naar 2, en dat verschil is 5. Nou, dat is gewoon ook gelijk tijd mijn risicoefficiënt. Dus dan weet ik al een deel van mijn grafiek. Um, een zwart. I is dan 2 vijfde x plus b. Weet ik de a? Ik moet nu alleen nog de b vinden. Hoe vind ik die? Nou, ik ga gewoon een punt invoeren in de formule die ik al heb. Als ik nou het punt 2,2 neem, ik had ook 7,4 kunnen noemen hoor. Nee hoor. Ik had ook dit punt kunnen nemen, maar ja, daar weet ik de coördinaten niet van. Die twee weet ik zeker, want die heb ik gekozen. Ik neem het punt uh, 2,2, die. En ik vul hem in. En dat punt is x2, dus waar nu. Oké, Waar een x staat, ga ik dus nu in 2 schrijven. En waar een y staat, ga ik ook in 2 schrijven. Kijk, dan kan ik het op gaan lossen. Ik heb een plaatje niet meer nodig. Dus ik krijg hier 2 is gelijk aan, aan wat? 4 vijfde. 2 keer 2 vijfde is 4 vijfde. Plus B. Oké, okay, dus nu heb ik deze vergelijking. En dan moet ik oplossen voor B. En dat doe ik door aan allebei de kanten 4 vijfde af te trekken. Dan krijg ik B. Oh, dan kan je pakken. B is 2 min 4 vijfde, nou, 2 is 10 vijfde, 10 vijfde min 4 vijfde is 6 vijfde, en dat is b. Dus mijn eindformule wordt, i is 2 vijfde x plus 6 
vijfde. Ik krijg. En ik kan het testen. Ik kan het testen door gewoon een punt in te vullen. Ik had 2,2 gebruikt om, om uit te rekenen wat mijn uh, lijn was. En dan ga ik gewoon 7,4 invullen, waarom niet? Dus ik vul in 7,4 en dat betekent dus dat ik x is 7 in ga vullen. Dus 2 vijfde keer 7 plus 6 vijfde is 14 vijfde plus 6 vijfde en dat is 20 vijfde is 4 en dat klopt want bij x is 7 dat is x is 7 voor dit punt hij is 4 dat is hem